ಅರ್ಥ <laughs> ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಕುಂತಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಹೇಗೆ ಎತ್ತರದಿಂದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರೆಷರ್ ನೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಆಗದೆ ತಡೆಯುವುದನ್ನೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅನಿಮಲ್ ಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ ಗಳ ಬಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಮ್ ವರೆಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಗಂಟ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಗಂಟ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಫಿಶ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಫಿಶ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಶ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಶ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಇಲೆವೆನ್ ಕೆ ವಿ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುದು ಈಗ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಗ್ ನೇ ಇಡುತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಗ್ ನು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಆ ಬರ್ಡ್ ಎರಡು ಲೆಗ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಗ